Iti viko hapa walimu njoni mkai Aya, kwa hivyo siku ya leo Tulikuwa tumeleka hiyo mada Ambayo inausiani na majini Kama kuna walimu wa kisiramu wa mefika Wanakaribisha kwa nyebiti Sasa, hawa majini Ni viyumbe ambayo wa islamu wana wakubari Na wanasema hawa majini Ni viyumbe ambayo Walikubari imani ya kisiramu Kwa hivyo wakawa wa islamu Na sisi kama wa kristo Tunasema ya kwamba hawa majini Ni viyumbe ambayo wamelaaniwa Na kwa sababu wamelaaniwa Mungu wamewawekea hukumu Siku ya mwisho Wataidia katika moto wa jahanamu Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujadiliana Kati ya wa islamu na wa kristo Kama wa islamu Wataweza kutoa mafudisho Ambaye anaweza kukolia munyu Yani ya teka ingia kini mwetu Tutakubari hawa majini Na tunasema kuna wazuri na kuna wabaya Lakini kama hawataweza kutoa Ushaidi wa kutosha Iyo kwetu siye Tutaendea kukataa hawa biyumbe Kwa hivyo ni mizuri Kwa maana na ona warimu wa kislamu Wameweza kuingia Sitaweza kuongea tena Maana wamekaribia Na wamefika kwenye uwanja Kwa hivyo nita mkabidi mwenye kiti Aweza kuchukua wakati huo Atupe muerekeo Sababu na ona ya kwamba wameweza kuingia Kama wako tayari Kwenye mjede na nafikiri tutaendelea Ama waleze kutuambia Wangetaka tufanyi nini Sababu sisi tume wakaribisa sana Na tume itaji tuweze kuwa pamoja nani Katika mjede la huu Santi Aya nashukuru sana Nashukuru sana mwalimu Kwa sababu ya utangulizi mzuri Na ningependa nichukue kwa sababu mudo umeenda Mwalimu mmoja wa kislamu waweze kusimama pale ya pige dua Hili tuweze kuendelea na mkutano Mwalimu wa kislamu Pige dua Aya, kwa sababu walimu wamefika nafikiri watajiombea kimoyo moyo mbali walipo Ni vizuri walimu weze kupanda kwa dakika 20 kwa dakika 15 Weze kutufundisha somo hili Haa majini ni ndugu za kina nani Kwenye vitabu vitueke sawa ili tuweze kufaidika Aya, walimu dakika 15 Aya, nafikiri ni vizuri Mwalimu kabla ujani sabia dakika Nigioba dakika tano kwanza Na hizi dakika zangu tano Niza kueka maneno sawa sawa Ya kwamba Wa kristo na wa islam Si maandui Kama wewe unaweza ukasikia Tunapotebiliana na wa islam Haijafanya sisi tuwe maandui kwa sababu tunajadiliana Sisi Tumekuja hili tuweze kujadiliana Tena kwa amani na kwa upendo Na vile vile tuweze kutumia vitabu ambavyo tunavikubari Kile kitabu ambaye wa kristo wa nakubari Kinatumika kwenye mjadara Na kile ambaye kitabu Ambaye wa islam wa nakubari katika imani yao Kinawekwa kwenye meza na kinatumika Na vile kitakabia tumika ni kusoma maandiko ya liyo dali Ya na usiana na mada usika Kwa hivyo leo tunapo jadili majini Tutatumia Qur'ani, tutatumia Bibiria Na vitabu mingini ambavyo vime usika katika hizi bili Kwa hivyo nafikiri mwalimu wangu umeweza ukaniesabia dakika zangu kuminatano kuanzia hapo Niweza kuafundisha wa sikilizaji Hawa majini ni ya kinanani Wanafaa kuhusiani na wanadamu ama hawafai Katika imani yetu siye wa kristo Mungu wa mesema dani ya biblia manena ya fuatayo 
Naomba unipa wakorimo wa kwanza kumi ayake ishirini Mungu anasema dani ya Biblia Hawa majini wa kristo wa mekatazo wa wasiusike na wao Au mashetani Au pepo ambaya Naomba unisome Inasema Inasemaji Kumi ishirini Kumi ishirini Sivyo lakini vitu vile Aha Wavitu wazia sadaka Ndiyo Wavitu kwa mashetani Nipe habari Wala si kwa mungu Aha Nami sipendi nini kushirikiana na mashetani Nami sipendi nini kushikiriana na mashetani Kwa hivyo hiyo Imekatazwa Kwa sababu zamani Kuna baadhi ya watu walikuwa wanashikiriana na mashetani Walikuwa wanatoa shate sadaka zao kwa majini Wapi Nipe kitabu cha walawi Kumina saba saba Walawi kumina saba saba inasema Inasema hili Wala Ndiyo Haota toa tena Ehe Sadaka zao Ndiyo Kwa wale majini Ndiyo Ambao ufuatana Uwafuata Ehe Hili wafanyo wa sharati nao Nipe habari Sheria hii Sheria hii Itakuwa sheria ya milele kwao Itakuwa sheria ya milele kwao Kizazi bada ya kizazi Kwa hivyo mungu dani ya bibiria ya mekataza Hiyo ni sheria ambaya meweka Wa kristo Na watu wake, watu wa mungu wasifanya kuwa wanausiana na hawa viyumbe Ambao ni majini Sayo sori walitoka wapi Hawa majini Kuringani na wa kristo Kuringani na imani ya wa kristo Hakuna andiko dani ya biblia Mungu waliwaumba majini au mashatani Hakuna andiko kama hiyo Mungu wakati alipokuwa na umba Katika umbaji wake Hakuumba hawa viyumbe Ambao ni viyumbe wa asi Mungu waliumba hakina nani Nipe kitabu kina hitua Mwanzo moja Velathini na moja Inasema hivi Inasema hivi Ndiyo Mungu Hakaona kila kitu alicho kifanya Na tazama ni chema sana Ndiyo Ikawa jioni Ikawa jioni Na subuhi Unaona Mungu wakati alipo umba Aliangalia vitu ambavi alivyo umba Hakaona ni vitu jema, vitu vizuri Hakuumba viyumbe ambao ni viyumbe vibaya Kwa hivyo hakuumba machini na mashetani Sowari sasa Walitoka wapi kama mungu hakuwa umba Ezekiel 28, 14 Hapo inatobia walitoka wapi Kama mungu hakuwa umba Walitoka wapi Soma Inasema Ndiyo Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta Ndiyo Afunikaye Ehe, nami nalikueka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa mungu Ehe, umetembea huko na huko Ndiyo, kati ya mawa ya moto Ehe, ulikuwa mkamilifu katika njia zako Ndiyo, tangu siku ila ulipombwa Kumbe kuna yule ambaye, tunapewa habari zake Alikuwa mkamilifu, hata alipombwa Kwa hivyo mungu wa kimumba, alikuwa kiumbe ambaye ni mkamilifu Ikaendelea nini kwa ke? Inasema Ndiyo Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ule ulipo umbwa Hata uovu ulipo onekana ndani yako Hata uovu ulipo onekana ndani yako Hapa kuna kiumbe abaye mungu wa limumba Akiwa mkamilifu Baadae uovu kaonekana ndani yake Wakati ulipo onekana Nimi kiliendelea Na wamba ulipo ufunuo Kuminambili yake ya tisa Inasema Inasema hili Kuminambili aya tisa Ehe Ehe Inasema hivi Inasema hivi Yule joka Yule joka Akatupwa Akatupwa Yule mkubwa nyoka wa zamani Anzia saba Saba inasema kulikuwa na vita mbinguni Kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake Hey Wakapigana na yule joka Wakapigana na yule joka Yule joka na ya kapigana nao Ndiyo Pamoja na malaika zake Ndiyo Nao Hey Nao hawa kushinda Nao Hawa kushinda Wanae Si nae, nao, bayo si mmoja Ni ibirishi, ambaye ni shetani na malaika zake Ambao tulawaita pepo wa mae ama majini Kwa hivyo mungu, haka wafukusa kikumi Haka wafukusa One, two One, two One, two One, two One, two, sawa, ae Kwa hivyo, hawa mapepo Ambao ni majini Wakaasi bigumi Walipoasi, 
Mungu alikubali akawafukuza wakati alipowafukuza ikawa nini kiliendelea hapo ndio tutaanza kuangalia mwalimu wangu nisaidie na kitabu cha Yuda moja aya yake ya sita baada ya hawa kuasi Mungu alisemaje nipe habari Yuda moja sita Ehe. na malaika wasio ilinda enzi yao wenyewe na hao malaika ambao walishindwa kulinda enzi yao wenyewe lakini wakayaacha makao yao ndio yaliyowahusu ehe amewaweka katika vifungo vya milele umaliza chini ya giza eh hey. kwa hukumu ya siku ile kuu kwa hivyo hawa wamewekwa kwa hukumu hawawezi wakaokoka Mungu tayari amewahukumu wanangotea moto wa jahanamu kwao hakuna kuokoka kwa hivyo wakristo leo wakati wanapoongelea machini wakati wanapoongelea machini wakati wanapoongelea machini wanaokelea viumbe ambao wamelaaniwa Mungu hawezi akawaokoa wanangotea moto wa jahanamu mwalimu wangu naam naomba unisaidie na kitabu kinaitwa kumi nane madayo Kumi nane Mathayo ndio inasema mwalimu wangu inasemaje Kumi nane Kumi nane Mathayo inasema ehe pozeni wagonjwa pozeni wagonjwa fufueni wafu fufueni wafu akaseni wenye ukoma ndio toeni pepo toeni pepo kwa hivyo hawa ni viumbe ambao wanawaingia watu baada ya kuwaingia Yesu anatuambia tuwatoe wakati ambapo watakapoingia watu hawa viumbe ambao ni waovu ambao ni mapepo ama majini tuweze kuwatoa Yesu akasema hivyo wale ambao walikuwa na Yesu wakati huo ambao ni wanafunzi wake baada ya kupewa amri hii ya kuwatoa mapepo kwa kupitia jina la Yesu tuwaulize mlipoenda mlikuwa mliwatoa naomba unipe Luka kumi ayake ya kumi na saba Inasema inasema ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema ndipo wale wanafunzi wa Yesu sabini waliporudi wakisemaje Bwana Bwana Yesu hata pepo wanatutii kwa jina lako hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako kwa hivyo kwa kupitia jina la Yesu pepo anatii anatoka wacha tumuulize Paulo wewe Paulo kweli wewe ulipoenda kutoa pepo katika jina la Yesu walikubali kutoka naomba unisaidie matendo ya mitume 11:18 11:18 11:18 inasema inasemaje akafanya hayo siku nyingi Aha. lakini Paulo akasikitika ndio akageuka akamwambia yule pepo hey. na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu kwa sababu ya mvua ninaona unazoma Biblia kuna haja ya kuendelea kama ingekuwa mwaburi tukeweza lakini hivyo tuweze kusimama hapa 